Et puisqu'on parlait des élections russes, on parlait des relations entre la France et la Russie, c'est aujourd'hui le premier tour de l'élection présidentielle en Russie. Et Vladimir Poutine, le président sortant, qui se dirige vers une réélection de gré ou de force. On en parle avec notre invité, Olivier Védrine. Bonjour à vous Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue et rédacteur en chef du journal d'opposition russe, le Russian Monitor. Alors, élection présidentielle russe avec malgré tout quatre candidats. Tout le monde s'attend à une réélection évidemment de Vladimir Poutine. Il y a trois autres candidats du don de Leonid Slutsky, Vladislav Davankov et Nikolai Karitonov. Qui sont-ils Eh bien... Euh, pas grand chose. Ils sont autorisés euh, de se présenter. Ils font partie de ce qu'on appelle l'opposition systémique, donc celle qui est autorisée à exister en Russie. Et eux-mêmes soutiennent Poutine. Donc vous voyez, il n'y a pas d'opposition. Euh, C'est simplement euh, pour pouvoir euh, meubler les affiches. Pouvoir meubler les affiches. Donc bon, on est d'accord. On se dirige vers une réélection dès le premier tour de Vladimir Poutine oui, on, oui. Enfin, le, le, les résultats sont déjà, à mon avis, euh, sortis. Euh, on parle de 70, de 80%. Enfin, c'est un plébiscite. Mm -hmm. euh, ce n'est plus des élections. Euh, et puis, bon, je vous le dis aussi, les, vous savez, les, les fonctionnaires russes, tous ceux qui travaillent pour l'État, sont forcés à aller voter. Et ils sont sans doute forcés à aller voter euh, pour Poutine. Euh, on a des images, notamment, de, de militaires qui rentrent dans les isoloirs pour, euh, pour savoir qui votent. Euh, Bien. Oui, c'est ce qu'on a vu notamment des images avec un soldat en armes qui rentre dans l'isoloir. Manifestement, c'était en Ukraine occupée dans les territoires de Luhansk et de Donetsk qui ont été annexés unilatéralement par la Fédération de Russie. On a vu quelques images d'incidents, par exemple des opposants qui jettent de l'encre sur l'urne, d'autres qui tentent d'y mettre le feu. Mais finalement, ces incidents, est-ce qu'ils sont nombreux ou pas Mais... Par rapport à la répression et par rapport à la peur qui plane et à ce oui. régime stalinien où la dénonciation et euh, la, la prison euh, rapide et expéditive et monnaie courante, euh, c'est quand même euh, beaucoup. Bon. Qu'est-ce qui risque justement, tiens, ces Russes qui jettent de l'encre sur une urne, d'autres qui tentent de mettre le feu à un bureau de vote ben, ils risquent la prison, 5-7 ans de prison, euh, ils risquent les, les colonies pénitentiaires, euh, pour ceux qui ont un job, ils risquent euh, la fin de leur emploi, euh, pour ceux qui ont une retraite, la fin de leur retraite, euh, et, puis, et puis toute la famille autour euh, qui va s'en détacher pour pouvoir euh, mmh. survivre économiquement. Alors vous Et faisiez une allusion, euh, une allusion à l'instant euh, euh, à Staline. Malgré tout, Vladimir Poutine n'a pas ramené la Russie à l'époque euh, de Staline, celle du goulag, de la terreur et des purges massives Si il y, a, il y a certains quand même, certains, euh, certains parallèles. Hein, euh, ouais. Par rapport par exemple euh, à, au traitement des opposants, Mmh. Euh, par rapport à, au meurtre expéditif de certains oligarques ou aussi donc, ou de certains de ses ex-collaborateurs, hein, je pense à Prigozine, il y a quand même certains parallèles avec euh, l'URSS stalinienne, euh, le culte de la personnalité aussi, euh, il, y a, il, y a, il y a quand même beaucoup de parallèles. Il y a quand même beaucoup de parallèles pour vous. En tout cas, quelle est la popularité euh, réelle Alors, je vais vous demander de le supposer, puisqu'évidemment, euh, on n'a pas de données euh, tangibles. Mais quelle est la popularité réelle de Vladimir Poutine en l'état actuel des choses il y, a, il y a de toute façon des Russes qui soutiennent Poutine. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Bon, euh, Il y a eu des sondages qui avaient été euh, faits de plus de 50%. Bon. Euh, je pense que... De toute façon, euh, on en parlait avec Khodorkovsky, il y a 20% de Russes qui sont contre la guerre, 20% qui sont pour et 60% qui attendent. Donc dans ces 60% qui attendent plus les 20% qui sont pour la guerre, vous voyez que Poutine a quand même une marge importante de gens euh, qui peuvent le soutenir, en tous les cas, euh, qui, vont, euh, qui peuvent voter favorablement pour lui. Il ne faut pas se leurrer. Il y a une base solide euh, pour Poutine en, en Russie, malheureusement. Et cette base, elle est, euh, elle est, elle est là, elle est présente. Et euh, alors, on peut expliquer ça par la peur, mais il y a aussi le fait que euh, une grande partie de la Russie, est, ce sont des retraités, et ces retraités veulent la stabilité et vont voter Poutine. Sachant qu'il est toujours plus facile d'avoir une base solide quand on interdit à toutes 
toutes les oppositions d'avoir une réelle Merci. parole libre dans les médias. J'aimerais vous faire réagir, Olivier Védrine, à cette déclaration du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bon, il avait fanfaronné il y a deux ans en disant nous allons détruire l'économie russe. Il maintient qu'elle est très affaiblie, cette économie. Mais il va plus loin. Il dit que la Russie est transformée en prison, qu'elle risque, je cite, de se retrouver coincée entre une Europe qui ne voudra plus travailler avec elle et une Chine qui la manipulera comme une marionnette. Est-ce que c'est un sentiment répandu au sein au moins de l'opposition russe ou pas oui, oui, ça c'est clair qu'on euh, voit que la Chine est en train de prendre le dessus et de vassaliser totalement la Russie, que la Russie, sur certains, euh, on, on parle d'une nouvelle Corée du Nord, euh, si on insiste un peu, euh, il y a une vassalisation, ça c'est clair. Les sanctions fonctionnent, oui, mais comme la Russie est passée en économie de guerre, sur, son, sur cette économie de guerre, elle a quand même une croissance. Alors une croissance qui est fausse, puisqu'elle est passée en totale économie de guerre, donc c'est plus du tout... Euh, du tout une véritable économie classique comme on le voit, en, comme on le verrait en Occident. Mais le, le fait d'être passé en économie de guerre permet à la Russie de diminuer l'impact des sanctions, même si cet impact est réel. Même s'il est réel, on continuera à suivre l'actualité russe, notamment avec vous. Merci pour cet éclairage, Olivier Védrine. Revoir, politologue merci. et rédacteur en chef du journal d'opposition russe, le Russian Monitor. Il est 7h43 sur Sud Radio.